नमस्ते वेलकम टू यंग शेफ మనం షెఫ్ లో ఒక సరికొత్త సూపర్ డూపర్ రెసిపీని మనందరికి పరిచయం చేయడానికి వచ్చేస్తుంది శివాని సో లెట్స్ వెల్కమ్ శివాని హాయ్ శివాని హాయ్ స్వీటీ వావ్ ఎంత క్యూట్ గా ఉన్నావు రా నువ్వు క్యూట్ ఎస్పెషల్లీ ఆ జడ చూసారా ఒక్క సెకండ్ ఆ జడ ఏంట రా అంటుంది ఇంటుంది లైక్ మో ఎట్లా పెంచుతున్నా నేనేం చెయ్యను టు బి ఫ్రాంక్లీ అన్ని మా మమ్మీ చేస్తుంది డే కేరింగ్ అండ్ ఆల్ ఇది సీక్రెట్ అసలు ఆ పొడుగు జడ ఉన్న వాళ్ళు ఎప్పుడు ఆ సీక్రెట్ చెప్పారు నో నాట్ లైక్ దాట్ అంటే యూజువలీ మనం కెమికల్స్ వాడి అవన్నీ చేస్తాము షీ గోస్ ఇన్ టు అన్ ట్రెడిషనల్ వే లైక్ కుంకుడుకాయ అన్ని పాతకాలవి అన్ని తెచ్చి నా హెయిర్ మీద ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తుంది అనమాట అదే అలా క్లిక్ అయిపోయింది యాక్చువల్గా నేచురల్ ట్రీట్మెంట్ ఇస్ బెస్ట్ అనమాట సో అలా మనం అన్ని కొత్త కొత్తవన్నీ తీసుకొచ్చి ఇలా తయారు చేసుకుంటున్నాం చుట్టూ ఓకే సో ఈసారి నుంచి నేను కూడా కుంకుడుగా యూజ్ చేస్తా ఓకే సో శివాని యాక్చువల్గా ఏం చేస్తుంటావు లైఫ్లో నేను ఒక బీ ఫార్మసీ స్టూడెంట్ ఐ హ్యావ్ గ్రాడ్యుయేటెడ్ ఫార్మసీ అమ్మో ఫార్మసీ అనగానే నాకు ఆ మెడిసిన్స్ ఆ బుక్స్ అలా తిరుగుతుంటారు నాకు సో మనం ఇంకా మాట్లాడుకుందాము మెడిటేషన్ గురించి కూడా బై ద వే నీకు కుకింగ్ వచ్చా వచ్చు అవునా ఏం చేస్తావు నువ్వు ఇంట్లో బాగా నేను ఒక ట్రెడిషనల్ గర్ల్ ని కాబట్టి మొత్తం అన్నం అండ్ ఆల్ ఐ మీన్ చక్కగా ఫుల్ మీన్స్ భోజనం పెడతాను భోజనం అయితే పెడతాను ఐ ఎమ్ వెజిటేరియన్ సో ఇంట్లో నాన్ వెజ్ కుక్ చేయని ఎవరు అది మీకు తెలిసిందే సో యా ఫుల్ మీల్స్ వెజ్ నాకు కూడా ఇష్టం వెజ్ అండ్ నాన్ వెజ్ పోతారు ఈక్వల్ సో ఇవాళ చక్క ఒక యమ్మీ రెసిపీ చేసేసాయి ఓకే ఈరోజు పన్నీర్ స్టిక్స్ చేస్తున్నాను పన్నీర్ స్టిక్స్ ఏదేదో వెరైటీ ఉంది కొంచెం బాగా చేయాలి మరి మరి లేట్ చేయకుండా శివాని చేయబోయే పన్నీర్ స్టిక్స్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటి ఒకసారి చూసేయండి పన్నీర్ స్టిక్స్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు పన్నీర్ స్టిక్స్ గ్రీన్ చిల్లీ సాస్ రెడ్ చిల్లీ సాస్ టొమాటో సాస్ ఉప్పు వెన్న పన్నీర్ స్టిక్స్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూస్తారు కదా ఇప్పుడు ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేసేద్దాం సో రెడీ శివాని యా రెడీ ఏం చేయాలి ఫస్ట్ ఫస్ట్ పార్ట్ ఫస్ట్ మనం బటర్ వేస్తాం సో నీకు సిబ్లింగ్స్ ఉన్నారా యా ఐ హ్యావ్ ఎల్డర్ సిస్టర్ ఒక అక్క ఉంది సో అక్కకి నీకు ఎంత ఏజ్ గ్యాప్ ఉండి ఉంటుంది మా ఇద్దరికి ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏజ్ గ్యాప్ ఫైవ్ అంటే ఇట్లా చక్కగా కేరింగ్ గా ఒక స్వీట్ మదర్ లా చూసుకుంటా అలా ఏం లేదు తను ఇంకా మా మమ్మీ ఉండడానికి ట్రై చేస్తుంది సేమ్ మమ్మీ క్యారెక్టర్ అలా అయిపోతా అనుకుంటా ఒక స్టేజ్ అంతే సో నీకు అక్కకి మంచి బాండింగ్ ఉండి ఉంటుంది చాలా మంచి బాండింగ్ ఉంది సో నీకు యాక్చువల్ గా మీ మదరా ఫాదరా అక్క అంటే ఎవరిని చూస్ చేసుకుంటావు మోస్ట్లీ నేను మా డాడీ కూతుర్ని దాట్స్ లిటిల్ ప్రిన్స్ అవును ఆల్మోస్ట్ ఇది అయిపోయినట్టు ఇది రెడ్ చిల్లీ సాస్ టొమాటో కెచ్చప్ గ్రీన్ చిల్లీ సాస్ ఓకే ఇన్ని చిల్లీ సాసెస్ వేస్తున్నావు స్పైసీ అయిపోదా స్పైసీ ఉంటేనే కదా టేస్ట్ వచ్చేది స్పైస్ లవర్ అనమాట ఓకే ఇది ఏదో వెరైటీగా ఉంది యాక్చువల్గా నేను ఎప్పుడు పన్నీర్ని ఇలా చేయడం చూడలేదు ఫస్ట్ స్టెప్ అయితే ఇదైతే కాదు నాకు తెలిసింది కాదు ఫస్ట్ మనం సో పన్నీర్ అవన్నీ చేసి సో ఈ స్పెషల్ రెసిపీ నువ్వు ఎక్కడ నేర్చుకున్నావు వన్ ఆఫ్ మై ఆంట్ నేను మెడిటేషన్ సెంటర్లో చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ ఆంటీ చెప్పేది అనమాట యమ్మీ యమ్మీ స్నాక్స్ గా ఎలా చేసుకోవాలని చెప్తారు మీరు చక్కగా మెడిటేట్ చేసుకుని తర్వాత మంచి ఫుడ్ తింటారు అనుకోండి చాలా ఓకే మిక్స్ అయిపోయింది కదా తర్వాత అండ్ నెక్స్ట్ గోసన్ సాస్ సాస్ అంత వేసావు కదా మళ్ళీ అది అరి అది యాక్చువల్లీ ఉప్పు వేయాలి ఉప్పు అని చెప్పాను ఉప్పు సాస్ లో ఉప్పు వేస్తున్నాను ఇందాక గ్రీన్ ని రెడ్ చేసింది ఇప్పుడు సాల్ట్ ని సాస్ చేసింది ఓకే నాకు డౌట్ ఇంట్లో మీల్స్ ఎట్లా పెడతా వెళ్తే అది బాగా పెడతాను నేను వెజిటేరియన్ కాబట్టి చాలా బాగా చేస్తాను ఓకే కొంచెమే వేసా సాల్ట్ పర్లేదా ఆల్రెడీ సాసెస్ లో సాల్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఓకే 
పనీర్ స్టిక్స్ ఓకే సో నువ్వు ఇవి ఆల్రెడీ కట్ చేసుకొని ఐస్ క్రీమ్ స్టిక్స్ పెట్టి రెడీగా తీసుకొని సో అది ఫ్రై అవడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది కదా కమింగ్ బ్యాక్ నీ మెడిటేషన్ గురించి యాక్చువల్గా ఎలా హెల్ప్ చేసింది స్టడీస్కి మెడిటేషన్ నేను ముందు చెప్పిన ప్రకారం అయితే నాకు నేను ఒక బ్యాక్ బెంచర్ని చాలా చాలా తక్కువ వచ్చేవి మార్కులు సో నేను ఎప్పుడైతే మెడిటేషన్ చేయడం స్టార్ట్ చేశానో అప్పటి నుంచి నా మార్క్స్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం అండ్ వేరే వేరే యాక్టివిటీస్లో అంటే స్టడీస్లోనే వేరే వేరే యాక్టివిటీస్ చేయడం రీసెర్చ్ చేశాను నేను ఒక దాని మీద యా యాక్చువల్గా మెడిటేట్ చేసి తర్వాత స్టార్ట్ చేస్తే చదువుకోవడం కాన్సన్ట్రేషన్ పెరుగుతుంది కాన్సన్ట్రేషన్ పెరుగుతుంది అండ్ మనకు వచ్చే మెమరీ పవర్ అనేది కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఈసారి ట్రై చేయాలి ఎగ్జామ్ సదరు కొట్టేద్దాం ఓకే సో నువ్వు మెడిటేషన్ కాకుండా ఇంకేం చేస్తావు ఎప్పుడు ఇట్లా పీస్ఫుల్గా సైలెంట్గా ఉంటావా లేదు యూజువలీ నాకు బయట తిరగడం అంటే చాలా ఇష్టం ఆమె నేను చాలా బాగా తింటాను నాకు వేరే వేరే డిఫరెంట్ క్యూజిన్స్ ట్రై చేయడం చాలా ఇష్టం సో ఆల్మోస్ట్ సౌత్ మొత్తం కవర్ చేశాను నేను ఎక్స్ప్లోరర్ అండ్ ఫుడి ఫుడి డెడ్లీ కాంబినేషన్ అసలు సో సౌత్ మొత్తం అంటే ఏమేమి చేస్తా చెప్పు ఫస్ట్ స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు కేరళ ఇవన్నీ చిన్న చిన్న ట్రిప్స్కి వెళ్ళాను అండ్ ఇప్పుడు కొంచెం పెద్దగా అయిన తర్వాత పూణె వైజాగ్ ఇట్లాంటి బీచ్ ప్లేసెస్కి అట్లా వేరే సో ఇవాళ మౌంటైన్ పర్సనా బీచ్ పర్సన్వా బీచ్ పర్సన్ బీచ్ వై బీచ్ ఆ వేవ్స్ ఆ అలలతోటి మీకు ఆ కొంచెం మంచి ఫీలింగ్ అనేది వస్తుంది అన్నమాట బీచ్లోకి వెళ్ళి కూడా మెడిటేషన్ చేసేటట్టు ఉంది చేస్తాను యాక్చువల్లీ చేయవచ్చు కూడా అలా ఓకే సో నీ డ్రీమ్ డెస్టినేషన్ ఏంటి డ్రీమ్ డెస్టినేషన్ ప్యారిస్ కబేలా అదొక ప్లేస్ ఇటలీలో ఇటలీలో ఓకే ఓకే ఫేమస్ ఫర్ నేను మెడిటేషన్ చేస్తాను అక్కడ ఏంటంటే మొత్తం మౌంటైన్స్ లో వెళ్ళి చేస్తారు ఓ పాటలకి ఇట్లా ఋషులు లాగా వెళ్ళి మరి ఋషులు అని నేను చెప్పలేను బట్ అక్కడ మొత్తం అక్కడ ఉన్న పీపుల్ మొత్తం రియలైజ్డ్ సోల్స్ అనమాట అందరూ ఆత్మ సాత్కారం అని ఒకటి ఉంటుంది రియలైజ్ అయిన సోల్స్ అక్కడికి వెళ్ళాలన్న చాలా తపన ఉంది ఇప్పుడు మన మిత్రం కలిసి ఏదైనా మౌంటైన్ ప్లేస్ కి వెళ్ళాం అనుకో మెడిటేషన్ చేస్తారు నన్ను వదిలేస్తావు లేదు అలా ఏం లేదు కూర్చోబెట్టి నాతో కూడా చేస్తారు అది కరెక్ట్ యాక్చువల్లీ సో ఇది ఫ్రై అయింది కదా టర్న్ చేసుకుందామా ఇంకో ఫైవ్ మినిట్స్ టైం పడుతుంది అప్పటి వరకు వెయిట్ చేసేద్దాం సో ఫైవ్ మినిట్స్ అయిపోయింది మన రెసిపీ కూడా అయిపోయినట్టుంది స్టవ్ ఆఫ్ చేసేద్దామా సో చక్క గోల్డెన్ కలర్లో వచ్చింది ఐఎమ్ వెయిటింగ్ టు టేస్ట్ ఇట్ నేను వెళ్ళి సర్వింగ్ ప్లేట్ తెచ్చేస్తా ఓకే పనీర్ స్టిక్స్ అయితే రెడీ అయిపోయింది మరి లేట్ చేయకుండా దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం ఒకసారి చూసేయండి పనీర్ స్టిక్స్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు పనీర్ స్టిక్స్ గ్రీన్ చిల్లీ సాస్ రెడ్ చిల్లీ సాస్ టొమాటో సాస్ ఉప్పు వెన్న పనీర్ స్టిక్స్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి అందులో వెన్న వేసుకోవాలి అది కరిగిన తర్వాత అందులో రెడ్ చిల్లీ సాస్ టొమాటో సాస్ గ్రీన్ చిల్లీ సాస్ వేసి కలుపుకోవాలి ఆ తర్వాత కొద్దిగా ఉప్పు వేసి కలుపుకుని పన్నీర్ స్టిక్స్ ని పెట్టి రెండు వైపులా ఫ్రై చేసుకుని సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి తీసి సర్వ్ చేసుకుంటే యమ్మీ యమ్మి పన్నీర్ స్టిక్స్ రెడీ పన్నీర్ స్టిక్స్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం చూస్తారు కదా ఇట్స్ టేస్టింగ్ టైమ్ టేస్ట్ చేస్తామా స్టిక్ నాకు సో టేస్ట్ చేసేద్దాం నైస్ టేస్ట్ సూ 
సూపర్ డెలిషియస్గా ఉంది అండ్ సాఫ్ట్ సాఫ్ట్గా ఉంది ఎందుకంటే మనం ఓవర్ ఫ్రై చేయలే కాబట్టి సాఫ్ట్గా అండ్ ఆ పన్నీర్కి పర్ఫెక్ట్గా సాసెస్ అనే ఫ్లేవర్స్ వస్తున్నాయి కొంచెం బటర్ ఎక్కువైనట్టు అనిపించింది కానీ కొంచెం తగ్గించుకొని వేసుకుంటే పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది మరి లేట్ ఎందుకు ఈ సింపుల్ అండ్ క్విక్ రెసిపీని మీరు కూడా ట్రై చేసి హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేసేయండి ఎనీవేస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ మాకు మెడిటేషన్ గురించి షేర్ చేసుకున్నందుకు ఒక యమ్మి రెసిపీ పర్చేజ్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ చూసారు కదా శివాని చేసిన పన్నీర్ స్టిక్స్ ఎంత డెలిషియస్గా యమ్మి యమ్మిగా ఉందో మరి లేట్ ఎందుకు పన్నీర్ లవర్స్ అందరూ ట్రై చేసి హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేసేయండి ఇదండి ఇవాళ ఎపిసోడ్ వచ్చే ఎపిసోడ్లో మరొక యంగ్స్టర్తో మరో రెసిపీతో మేము ముందుంటా అంటే కేర్ కీప్ స్మైలింగ్ ఇన్ ద బాయ్